最近有网友问到蛙泳技术，我是还蛮推荐 Ed Moses 的蛙泳影片，但是因为影片内容实在是太长了，那我就剪辑了一小段他的蛙泳循环动作，顺便讲解一下，有兴趣的可以参考一下哦。因为他讲这个蛙泳的动作循环顺序是先讲脚再讲手，那我也会依照这个顺序来讲。首先在这个画面中，我们要看的是两点，一个是直线体位和收腿。那先看一下直线体位，你可以看一下它，呃，从手指尖到脚趾尖中间可以画一条直线，那这个就是核心深线。那我们尽量保持深线在水线上。那你要尽可能身体收紧，然后伸长，最大限度的拉长这个伸线。你可以看到他每次踢腿动作完，一定是迅速回到流线型体位，身体非常的直。接下来是收腿部分的屈膝及踝关节弯曲角度。那你可以看到他呃屈膝的角度。它是收到最紧，然后来加大它的踢腿范围，收到大概剩十五度左右。你也可以看到他的脚踝关节呃收紧成 L 型，然后脚是向外张开的。那这样的话，还有脚掌是向后，这样可以让他的脚蹬大量的水。这是练习脚掌外翻跟小腿垂直的踢腿动作。踢腿时脚趾向外，脚掌向后，用力往后蹬至呃双腿并拢，迅速回到流线型体位，呃，这样就完成一次踢腿。你这时候呃踢完的力量非常大，如果你不迅速回到流线型体位，就会增加不必要的水阻，降低踢腿效率。身体回到流线型体位之后，就要开始滑手的动作。滑手的时候，双手在前定锚，抓大量的水，把身体呃重心拉过这个定锚点，然后把双手前送。双臂定锚拉动身体往前的动作，你可以想象成前面有一个大环，你要抓住这个大环，拉动你的核心身线往前穿过这个大环。这是它的整个蛙泳循环动作。开始滑手时，双臂张开，在前方定锚，然后握住大量的水，拉动身体往前斜上方吸气。此时还是应该要维持住核心身线。吸气之后，应该迅速将双手在水仙附近往前送，接着开始屈膝收脚往臀部靠，在要踢腿之前，脚踝应收紧成 L 型，脚趾朝外，脚底朝后，来维持呃核心伸线。脚掌朝后，可掌握大量的水，就开始用力向后踢腿，直至双腿并拢，身体回到流线型，这样就完成一次蛙泳的循环动作。最后，这再一次的动作循环，这里就不再重复讲了。这影片只是把蛙泳整个动作循环很快的走过一遍。那呃，细节你还是应该要参照其他相关的 post。虽然这是奥运冠军的游法，我们凡人就算只学到一分，也会对泳技大大有帮助哟。好吧，那就谢谢观赏喽，拜拜。